是荣妃，汤药来了，先喝药吧。等会儿，您身子还未愈，还是多歇歇吧。我就再看几页。再看几页，是几页啊？不必了。不好好歇息，又在看什么书啊？杂书，《元江实记》，将旅行见闻的。别怕。臣妾不敢。朕日后再也不会像从前那样对你了。今日要是得空，可以去双平湖看看。朕给你准备了点东西。哇，这是是斜罗。这宫中缘何会有这么多的斜罗？传说中，这斜罗烘干，见三花醉影下，一杯可得一梦，在梦中能重温电光火石般的幸福，又或者能见到今生永不能再见的容颜。当真有这样的奇效？未必能使人做梦，只不过是一些美好的传说罢了。我知道这个，我们平素放的水灯就是照着这个花的样子折的。可这花不是生死助眠吗？邪罗是好物，即使在助眠也是少见。没想到这里竟然有这么一大片。这天气果然是地大物博，人杰地灵。纵使再地大物博，可要搜罗这些，也得破画上一些心思吧。陛下，这是，或许是道歉吧。他心里也有许多说不出来的话。哎，这陛下真是大手笔，这么短时间内找到了这么多斜罗，这花真好看，我都没见过。不就是朵花吗？哎，我是怎么也看不出。这斜罗和季和有什么区别啊？哎，这刘可真可怜，摊上你这么个木头疙瘩。你说什么？我说你木头疙瘩，木头疙瘩。喂，你可说我？喂，哎，你还是。地基殿下。殿下。我问你，你说，这燕灵地基与陛下失散这么久，一旦被认回来，那可就是一人之下，万人之上了。这么有诱惑，会不会有人冒充而来？嘘、哎，就算是有人想打这种主意，也绝技混不进来。这礼部上下有几个脑袋，敢拿陛下宗亲这件事敷衍？根迪已经细细筛查、反复考证过了。再说了，燕灵地基。陛下，还有场王，人家自小一起长大，还能认错？你说的倒在理，但我总觉得这个地基有点奇怪。因为我听闻这燕灵地基打小便喜欢牡丹，那一日面圣也是携花而来，是以被场王殿下一眼认出。可是，既然自小喜欢牡丹，为何刚刚他身上的香味儿，好像是季和香？有吗？有啊，反正不是牡丹的香味儿。呃，哎呀，你一个外男，敢在这公然议论燕灵地基身上的香味儿，你不讲话了？哎，快走，快走，走了。今日唐突了，还未令人传讯，便登门造访
，不妨碍的。我这里一向冷清。那日子沉淀大雁，林能见您气色不是很好，后来又听说病了，想着舒荣飞刚来大征不久，或许有些水土不服。之前我流落泥华罗，一时间也适应不了那儿的气候，一年倒有大半年都病着。后来偶有机缘，开始学着调制一些香料佩戴，渐渐身子也有了些好转。这是我亲手挑选的上好香料，或许对舒荣飞的身子有些好处。若您不弃，便佩戴在身上，聊胜于无。殿下有心了。舒荣飞不必如此客气，不过是一些香料而已，不值得什么的。我离宫多年，宫里的许多规矩都慢慢忘记了，日后还要请舒荣飞多多提点。不敢当，若提来能够做到，定尽力而为。殿下，请用茶。这个是明前龙井。是的，是今年新上贡的龙井茶。我总记得儿时那味道，但多年未曾品宫中的茶，感觉味道似乎和从前都不大一样了呢。就像从前，曾几何时，那昭明宫，是三皇兄舒云的居所，那时我还常常找他去玩耍。如今却成了季风馆。今非昔比呀、啊！可这青海宫到底是外难，住在宫中，舒荣飞可否觉得有些不便啊？宫中一切，陛下自会打理。玉安宫与季风馆一向并无往来，是以我也不清楚这些事。今日问候过舒荣飞，茶也品了，就不多做叨扰了。舒荣飞保重身子，若是想自宫外找些吃的、喝的、香茶、点心或者别的小玩意儿，尽管托人传话与我。多谢殿下这地基流落泥花罗多年，此番回来还是好高的心气。明面上是为了看舒荣飞，话里却明刀暗箭，尽是打探宫里的虚实。也许，他正是因为在外边受过搓磨，所以才更谨慎一些。陛下既然已经认定了他，他就是名副其实的地基。你等不得无礼。是。其他的，就不要去理会了。嗯、这个香囊的香味儿，的确清新宜人。婢子，帮我收好它。是。